岡市の水道をたどっていくと川があり、川を遡っていくと、やがて水源となっているダムや森林にたどり着きます。私たちが毎日何気なく使っている水は、川を通じて水源である森林とつながっているのです。森林には降った雨を地中に染み込ませ水を蓄える働きがあります。森林の土は落ち葉などが堆積してできた腐食土の中でミミズなどの土壌生物や微生物が活動することでスポンジのような構造となっており草や木が生えていない土地と比べて浸透性や保水性に優れています。このことから森林は緑のダムとも呼ばれており、森林があることで大雨の時でも川やダムへの急激な流れ込みを防ぐことができています。また森林は土壌に蓄えられた水を浄化しながらゆっくりと川やダムに注ぎ入れます。この働きにより雨の中の汚れや不純物が取り除かれ、さらに美味しい水の条件であるミネラル分がバランスよく溶け出すことで、きれいで美味しい水ができます。これらの森林の働きを水源寛容機能といい、水源寛容機能の高い森林を保つことが、私たちの生活に欠かせない水を守ることにつながっているのです。大きな水源がなく、水資源に恵まれていない福岡市は、過去に2度の大きな渇水を経験しています。福岡市水道局は、昭和53年の大渇水を契機に、福岡市内の水道専用ダムである、曲がり淵、瀬振り、及び長谷の各ダム集水区域内の水源寛容機能を高めることを目的に、昭和55年から山林などを取得しています。また、管理を適切に行うため、平成16年度に福岡市水道水源寛容林整備計画を策定し、干ばつや増林など計画的な整備に取り組んでいます。また、市民や企業の皆様と共同して森林を守る活動も行っています。福岡市水源の森づくり共同事業では、企業や NPO などの市民団体に社会貢献活動の場として水源寛容林を提供しています。森林保全活動を通して、水と水を育む森林の大切さを理解してもらうことが目的で、植樹や下草刈りなどの育林作業のほか、自然環境学習なども実施されています。水源林ボランティア共同事業では、水源林保全活動に必要な知識や技術を習得した市民で構成された水源林ボランティアの会が、干ばつや下草刈りなどの水源林保全活動をはじめ、様々なイベントで水を育む水源寛容林の大切さを、より多くの市民へ PR する活動や、水源地域の住民との交流活動を行っています。ここでは、森林の働きと福岡市内での取り組みを紹介しましたが、私たちの暮らしになくてはならない大切な水。その水を育てる森林を守るために多くの人が携わっているのです。福岡市水道局では、これからも取り組みを進めていきます。皆様も私たちと一緒に、水を育む森林を守る事業や活動に参加してみませんかイベントや活動については、随時ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。